இன்னைக்கு ட்வின்ஸ் வெஜ் கிச்சன்ல லன்ச் ப்ரிப்பரேஷன் தான் பார்க்க போறீங்க இன்னைக்கு லன்ச்சுக்கு மாங்காய் சாம்பாரும் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரையும் பண்ண போறேன் குக்கர்ல வந்து சாதமும் பருப்பும் வச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த பக்கம் கடாயில வந்து மாங்காய் சாம்பார் பண்ண போறேன் அதுக்கு தேவையான அளவு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு அரை டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளை கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் நீங்கள் அது கூட போட்டுக்கலாம் ஒரு தக்காளி பழம் ஒரு பச்சை மிளகா மாங்காய் சாம்பாருக்கு பச்சை மிளகா போட்டு டேஸ்டாக இருக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இந்த மாங்காய் சாம்பாருக்கு நம்ம புளி சேர்க்க வேண்டாம் மாங்காவே வந்து புளி பருக்குங்கிறதுனால நம்ம புளி சேர்க்க வேண்டாம் இது மாதிரி பெரிய சைஸ் மாங்காய் நான் அது மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தோல் எடுக்க வேண்டாம் தோலோடையே போடலாம் இது மாதிரி பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் டேஸ்டாக இருக்கும் நல்லா நான் ஒரு பிருங்கக்காய் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு கத்திரிக்காய் இதெல்லாம் ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேணால் போட்டுக்கலாம் இன்னும் சாம்பார் வந்து நல்லா டேஸ்டாக இருக்குங்கிறதுனால நான் எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த ரெண்டு காயும் சேர்த்துருக்கேன் இதை நல்லா கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சாம்பார் பொடி காரம் வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் காரப்பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நீங்கள் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சாம்பார் பொடி போட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ இது மூழ்கிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிடலாம் இந்த சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போட்டிருக்கேன் நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டாச்சு இது வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் சாம்பார் நல்லா கொதிக்கணும் அப்போ தான் காயெலாம் நல்லா வேகும் தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த சாம்பார் கொதிக்கிறதுக்குள்ள நமக்கு வந்து சாதம் ஆயிடுச்சு சாதத்தை இறக்கி வச்சிடலாம் இப்போ நான் அந்த அடுப்பில் வந்து பொட்டேட்டோ உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரைக்கு கடாய் வச்சுருக்கேன் நான் இப்போது அது தேவையான அளவு எண்ணெய் நான் ஏற்கனவே வந்து பேபி பொட்டேட்டோ ஃப்ரை நான் போட்டிருக்கேன் வந்து லெமன் ரைஸும் பேபி பொட்டேட்டோ ஃப்ரையும் அதெல்லாம் வந்து மசாலா எப்படி ட்ரையாக ரோ வறுத்துட்டு அரைச்சி பண்ணுறதுங்கிறத நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கோங்க இப்போ எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு சோம்பு எல்லாம் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயம் இது நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இந்த மாங்காய் சாம்பாருக்கு இந்த பொட்டேட்டோ ஃப்ரை வந்து ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது இது ஒரு மெத்தட் இந்த பொட்டேட்டோ ஃப்ரை வந்து நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கேன் லெமன் ரைஸோட பேபி பொட்டேட்டோ ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் போய் அதை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் இப்போது அது வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு வெங்காயம் இப்போ நான் வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் பொட்டேட்டோ வந்து நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது போட்டு ஃப்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு தே தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் காரப்பொடி எல்லாம் போட்டாச்சு போட்டு கொஞ்சம் உப்பையும் போட்டுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி மூடி வச்சுட்டேன் நான் அது வந்து குக் ஆகிறதுக்குள்ளே நமக்கு இங்கே சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க நல்லா கொதி நல்லா கொதிச்சிருச்சு டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு அது மாதிரி தோரம் பருப்பு வந்து மூணு விசில் விட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அது அதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நமக்கு மாங்காய் சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இது இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறையா தாராளமாகவே இந்த கொத்தமல்லி தழை போட்டுக்கோங்க நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இது சாம்பார் ரெடி
நமக்கு அங்கே உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரையும் ரெடி ஆகிடுச்சு அது மாதிரி மூடி வச்சு குக் பண்ணால் நமக்கு சீக்கிரம் குக் ஆகிடும் அதுவும் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா வதங்கிடுச்சு எல்லா உருளைக்கிழங்குமே இப்போ பாருங்க சாதம் மாங்காய் சாம்பார் பார்க்கவே நல்லா எம்மியாக சூப்பராக இருக்குது அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை இது எல்லாமே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது மாதிரி நீங்களும் லன்ச் ப்ரிப்ரேஷன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ப்ரிப்ரேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்